module 6 wire bonding wire bonding mainly provides connection to or from the core elements idin munne packaging parney po wire bonding technique use cheyunnu varnu that means components thamile connect cheyan vendi nammle wires use cheyum so commonly use cheyna wire material ennu parayunnathu gold aluminum copper silver and palladium and that wire sizes vary from 20 to 80 micrometer in diameter so mainly three wire bonding techniques are available in mems technology first one is thermo compression technique second one wedge wedge ultrasonic wire bonding third one thermosonic so first one thermo compression wire bonding so then the main principle in the bar ഒരു വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ വയറിനെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയറിന് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവും സോ ആ മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ പാഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും ഒരു വയറിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് ആ ഉരുകിയ സാധനം നമ്മൾ മെറ്റൽ പാഡിന് മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് മാറും സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ തെർമോ കംപ്രഷൻ വയർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റൽ വയറിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൂൾ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് മീൻസ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇതിനൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂളിനെ നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡ് അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെറ്റൽ വയർ എടുത്തു അതിനെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒരു മെറ്റൽ വയർ മെറ്റൽ പാനിന് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിയർലി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റൽ വയറിനെ അതിൻ്റെ ടിപ്പിന് മെറ്റൽ വയർ ആസ് എ ഹോൾ അല്ല അതിൻ്റെ ടിപ്പിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആ ഒരു ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ വയർ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും മീൻസ് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ നേരത്തെ മുകളിലായിരുന്നത് അത് നേരെ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തു താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബോളിന് മീൻസ് ആ വയറ് മെറ്റൽ പാൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ വയറ് മെറ്റൽ പാഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും കാരണം മീൻസ് അതിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു മീൻസ് അതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ആ ഒരിൻ്റെ അത് ആ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂളിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ വയറ് മെറ്റൽ പാഡുമായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആകും So nearly ഒരു ഫോർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മെറ്റൽ വയറിനെ മെറ്റൽ പാഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും ഒരു നിയർലി ഫോർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് സോ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ ഇതാണ് ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ ആ ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ മെറ്റൽ വയറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ വയർ മെറ്റൽ പാഡുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് അൾട്രാസോണിക് ബോണ്ടിങ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അൾട്രാസോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ബോണ്ടിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് ടൂൾ ആണ് നേരത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി ടൂൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് മീൻസ് ആ ഒരു ടൂളിൽ ഒരു നിയല ഒരു കട്ട് പോലെ ഉണ്ടാകും സോ ആ ഒരു വെഡ്ജിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വയർ പാസ് ചെയ്യുക ആ വയർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വെഡ്ജിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു വെഡ്ജ് ആ വെഡ്ജിലൂടെയാണ് ആ വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ഈ ഒരു വയറിനെ നമുക്ക് മെറ്റൽ പാഡുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് വേവ് ആണ് മീൻസ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്
സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പാരലലി മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ടു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പാരലലി ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യും എവിടേക്കാണോ മെറ്റൽ പാഡ് വരുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് ട്യൂണിൽ എന്നിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ പോയിൻറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റൽ പാഡിന് മുകളിലായിട്ട് ബോണ്ടിങ് ടൂൾ വെച്ചു ദെൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൂൾ കറക്റ്റ് ആ മെറ്റൽ പാഡിന് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മെറ്റൽ പാഡായി അതിന് മുകളിൽ വെജ് ടൂൾ വന്നു ന നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്രാസോണിക് എനർജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെജ് ടൂളിനെ മെറ്റൽ പാഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് വെജ് ടൂളിനകത്തുള്ള വയറും മെറ്റൽ പാഡുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരും ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ ബോണ്ടിങ് നടക്കും ജസ്റ്റ് വെജ് ടൂളിനെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക താഴേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അൾട്രാസോണിക് എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വെജ് ടൂളിലെ വയറും മെറ്റൽ പാഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം സൊ ആ ഒരു ഹൈ എനർജി കാരണം അവിടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് നടക്കും ആൻഡ് ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ് തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസോണിക് ദാറ്റ് മീൻസ് തെർമോ കമ്പ്രഷൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെയും വെജ് വെജ് അൾട്രാസോണിക് ടെക്നിക്കിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് എനർജി അലോങ് വിത്ത് തെർമോ കമ്പ്രഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നിയർലി ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അൾട്രാസോണിക് എനർജിയും തെർമോ കമ്പ്രഷൻ ടെക്നിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജ് ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ബോൾ ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് സോ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യും വെറാസ് വെഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു വെജ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ ഒരു വെജ് ടൂളിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് വേവ് യൂസ് ചെയ്യും വെറാസ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് ആ മെറ്റൽ വയറിനെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക സോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജും ബോളും കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെജ് വെജ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം 